എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം യൂണിക്കോൺ എജ്യു സീരീസിലേക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ഇസ് സ്പോൺസേഡ് ബൈ അൺ അക്കാദമി ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ലെവൽ ഫിസിക്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെർച്ച് എന്ന വരാനിരിക്കുന്ന എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ടെൻ സീരീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ ആണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ആറ്റംസ് ആണ് അതിൽ വരുന്ന എനർജി കാൽക്കുലേഷൻസും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിസ്കഷൻ സോ ഞാൻ ഇതിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് സോ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അധികം ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല വളരെ ഈ ഇത്രയും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് മറന്നുപോയ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് സോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ കേരള പി എസ് സിയുടെ പ്രിലിമിനറി എക്സാംസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി എല്ലാവരും അൺ അക്കാദമിയുടെ ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇപ്പോൾ അൺ അക്കാദമി ബാച്ച് കോഴ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൻ്റെ ദൗത്യം എന്ന ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് കോഴ്സ് ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു പ്രിലിംസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സും അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് സോ ഓരോ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെയും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജേതാവ് ടി ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് പോലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് പോലെയും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അൺ അക്കാദമിയിൽ ഉള്ളത് സോ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി എല്ലാവരും അൺ അക്കാദമിയുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് കാണുക സോ അതിന് ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അന്ന് യൂണിക്കോൺ എജ്യു സീരീസ് എന്നുള്ള റെഫറൽ കോഡാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് അവിടെ യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു അയണൈസ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ദെൻ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് സോ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് എനർജി അറിയാം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അയണൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി അതായത് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് മീൻസ് പോസിറ്റീവാണ് സോ നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആകുന്ന സമയത്ത് എത്രയായിരിക്കും എനർജി എന്നാണ് സോ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് അതായത് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് എനർജി അതായത് ഇവിടെ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എനർജി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇ എൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ വാല്യൂ ആ വാല്യൂ നമ്മുടെ ടു സ്ക്വയർ അതായത് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക സോ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് സോ അതിനെ നമ്മൾ ടു സ്ക്വയർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുക അതായത് എൻ ഈക്വൾ ടു ടു സ്റ്റേറ്റിലെ അയണൈസേഷൻ എനർജി അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഫസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ഈക്വൾ ടു ടു എന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ വരുമ്പം തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ So, coming to the next question. In Bohr's model of an atom, which of the following is an integral multiple of h by 2 pi? Or h cross, we will say, in this option, what is h cross, h by 2 pi, in the integral multiple of the term, we will say. So, in this option, options, kinetic energy, radius of an atom, potential energy, angular momentum. So, options, we will say, minus lakka. ഓപ്ഷൻ ഡി ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിനെയാണ് നമുക്ക് എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ വേണ
എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തേർഡ് ഓർബിറ്റ് എന്നാണ് തേർഡ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ സോ ആർ ത്രീ തേർഡ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ അതായത് നയൻ ഇൻറ്റു ആർ സീറോ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ തേർഡ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ നയൻ ആർ സീറോ എന്ന് വരും സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി നയൻ ആർ സീറോ ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ബോർ റേഡിയ ഈസ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം എല്ലാം ഒരേ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഇത് നേരത്തെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോർ റേഡിയേനെ വരുമ്പോൾ ഏത് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക സോ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻത്ത് റേഡിയേ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് റേഡിയസ് ഇൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ സോ എൻ സ്ക്വയറിനെയാണ് അതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റേഡിയസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആർ സീറോനെ വെച്ച് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ വരും സോ ആദ്യത്തത് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് സോ വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു വരുമ്പോൾ ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ വരുമ്പോൾ നയൻ സോ ഇത് ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു നയൻ സോ ഇവിടെയും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ദെൻ വി കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ് തിൻ ബാൾമർ സീരീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം വിൽ ബി സോ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ സീരീസ് നമ്മുടെ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാ സീരീസിൻ്റെ പേര് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ഫോമുല ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഫോമുല എന്നല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ പഠിക്കും അതേ ഓർഡറിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലാമാൻ സീരീസ് ബാൾമർ സീരീസ് പാഷൻ സീരീസ് ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ദെൻ കംസ് ഫണ്ട് സീരീസാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് എന്നാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് എഴുതുമ്പോൾ പി എഫ് യു എൻ ഡി എന്നാണ് എഴുതുക സോ നമുക്കതിനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി എൽ ബി പി ബി പി എന്ന് ഓർക്കാം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് എൽ ബി പി ബി പി ലൈമൻ ബാൾമർ പാഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഫണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സീരീസ് ഹൈട്ടൻ ഇൻസ്പെക്ടറത്തിൻ്റെ സീരീസിൻ്റെ നെയിമിങ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാൾമർ സീരീസാണ് ബാൾമർ സീരീസിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ വരുന്നത് ത്രീ എന്ന് ടൂലേക്കാണ് സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണ് സോ നമുക്ക് ഇതിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വേവ് നമ്പർ വൺ വൺ ബൈ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആറ് റെഡ് ബാർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ പെർ മീറ്റർ എന്നാണ് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളോട് അവർ ബാൾമർ സീരീസ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ വണ്ണിൻ്റെയും എൻ ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എൻ വൺ ടുയും എൻ ടു ത്രീയും ആണ് സോ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആറിൻ്റെ ടേമിൽ നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് വേവ് നമ്പർ ആണ് കിട്ടുക സോ വേവ് നമ്പറിനെ കൺവേർട്ട് മീൻസ് ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് വേണം വേവ് ലെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവനും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ആംസ്ട്രങ്ങിന് കിട്ടും സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആർ ദ വേവ് നമ്പർ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ബാൾമർ ലൈനീസ് സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണിതും റിഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ടേമിൽ നമ്മൾ ബാൾമർ സീരീസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ വേവ് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ബാൾമർ ലൈനിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ക് വേവ് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും സോ ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബാൾമർ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിഷൻ വരുന്നത് ത്രീ ടു വൺ ആണ് മീൻസ് ത്രീ ടു ടു ആണ് അതായത് തൊട്ട് മുകളിലത്തെ സ്റ്റേറ്റും ത്രീ എന്ന സ്റ്റേറ്റിന് ടൂലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ എൻ വൺ ടുയും എൻ ടു ത്രീയും ആണ് ആ കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം
ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കാനുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് എനർജി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഫോർ മൈനസ് ഇ ത്രീ ആണ് ഇ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ ടേം ഇ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദർഫോർ ഇ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എനർജി ഡിഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ആണ് വരിക മൈനസ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ സോ ഇവിടെ ആ നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഇത് വന്ന് ടോട്ടലായി പ്ലസ് വരും സോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്നാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അൺ അക്കാദമിയുടെ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം സോ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും റെഗുലർ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സെഷൻസ് അതിലുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് സീരീസും വീക്ക്ലി ഫ്രീ മോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസും നമുക്ക് പ്ലസ് പ്ലസ് ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സിലബസും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സോ എല്ലാവരും പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക സോ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ റെഫറൽ കോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള റെഫറൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിക്കോൺ എജ് സീരീസ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും എല്ലാവരും പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത് അൺ അക്കാദമിയുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് പ്രിലിംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക സോ നമ്മുടെ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എനർജി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇൻ ദ എൻത്ത് ഓർബിറ്റ് ഓ ഈസ് ഇ എൻ ദെൻ ദ എനർജി ഇൻ ദ എൻത്ത് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് സിംഗിൾ അയണൈസ്ഡ് ഹീലിയം ആറ്റം ഈസ് സോ നമ്മളോട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻത്ത് ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി ഇ എൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹീലിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ എനർജി എങ്ങനെയാണ് വരിക അതും ഇ എൻ്റെ ടേമിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക സോ നമുക്കറിയാം എനർജി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ വേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വാരി ചെയ്യുന്നത് എനർജി വാരി ചെയ്യുന്നത് സോ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം സെറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് സോ നമുക്ക് ഈ ഈസ് എന്താ പറയുക പ്രൊപ്പ ഈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇ എൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഹൈ ഹീലിയത്തിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് വരുമ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെഡ് ടു സെഡ് സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ ഫോർ വരും ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എനർജി ഓഫ് ദി ഹീലിയം ആറ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എനർജി ഓഫ് ദി മീൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എനർജിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനർജി ഓഫ് സിംഗിൾ അയണൈസ്ഡ് ഹീലിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇ എൻ എന്നാണ് വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഹിയർ ഇതാ ഇ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നത് സോ ഹീലിയത്തിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പം സെറ്റ് സ്ക്വയർ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ ഇ എൻ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ മൂവിംഗ് അപ്പ് ഇൻ ദ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റം ദ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ എനർജി ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അടുത്തടുത്ത രണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനർജി ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത് ഹൈ
നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നാണ് അത് ത്രീയിലേക്ക് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സീരീസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്പെക്ട്രത്തിൽ സീരീസ് പഠിപ്പി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൽ ബി പി ബി പി എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ആദ്യത്തത് എൽ ലൈമൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് വണ്ണിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ബാൾമർ സീരീസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് ടൂലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പിന്നെ പാഷൻ സീരീസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് ത്രീയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് ഫോറിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ അങ്ങനെ പോകുന്നു സോ ഹിയർ ദ ട്രാൻസിഷൻ ഈ ഫ്രം ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അതായത് ഫോർ എന്ന് ത്രീയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ് അത് വരുന്നത് പാഷൻ സീരീസ് ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി പാഷൻ സീരീസ് എന്നാണ് സോ ഹിയർ ദ ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു ആൻഡ് എൻ ടു ഫോർ ദ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത ട്രാൻസിഷൻ മുതൽ ഏതും വരാം ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അങ്ങനെ ഏതും വരാം സോ ഹിയർ ദ ഇൻഫ്രാ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് പാഷൻ സ്പെക്ട്രലൈസ് എമിറ്റ് ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് ത്രീയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പാഷൻ സീരീസ് ആണ് സോ അത് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ആറ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏകദേശം എനർജിയെയും ഓർബിറ്റിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സീരീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധികം ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സോ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇക്വേഷൻസും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മൂന്ന് കാര്യം മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളത് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് നമുക്ക് വേറെയും ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും സോ എല്ലാവരും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ സെറ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ടോപ്പിക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാവരും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു